There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light, send the light. Send the light. There are souls to rescue. There are souls to save. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread, we will spread the everlasting light with the wind, with the wind, heart and hand, heart and hand. Giving God, giving God the glory, the glory evermore. We will follow, we will follow, His command. follow His command. Send the light, send the light, the blessing the gospel, gospel light. Let it shine, let it shine from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it shine and beams like the world, like the world forevermore. forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, send the light, send the light. And a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread, we will spread the everlasting light with the wind, with the wind, heart and hand, heart and hand. Giving God, giving God glory evermore. We will follow, we will follow His command. Follow His command. Send the light, send the light, the, the blessed gospel, gospel light. Let it shine, let it shine from shore to shore. From shore to shore. Send the light, send the light, and let it shine. It beams like the world, like the world forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, send the light, send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread, we will spread the everlasting light with the wind, with the wind, heart and hand, heart and hand. Giving God, giving God the glory evermore. We will follow, we will follow, His command. follow His command. Send the light, send the light, the, the blessed gospel, gospel light. Let it shine, let it shine from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it shine and beams like the world, like the world forevermore. forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light, send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread, we will spread the everlasting light with the wind, with the wind, heart and hand, heart and hand. Giving God, giving God the glory. Evermore, we will follow, we will follow, His command. follow His command. Send the light, send the light, the, the blessed blessing gospel light. Let it shine, let it shine from shore to shore, from shore to shore. Send the light, send the light, and let it change and beams like the world, like the world forevermore. Amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat at ngayon po ay meron muli tayong pagkakataon na uh, mag-held po ng ating pong, uh, daily devotional uh, uh, exhortation po sa salita po ng Diyos. And uh, once again, this is uh, uh, Brother Richie at uh, ako po yung uh, host ng uh, programa po ito, The Key to Success. At nawa po ay uh, patuloy po tayong uh, Uh, makapag, uh, makapag-aral ng salita ng Diyos at patuloy tayong lumago sa ating spiritual na pamumuhay. 
Alright, so ngayon po ay uh, magbubukas po tayo sa pagbabasa po ng Book of Proverbs. Uh, today is October uh, 27, so babasahin po natin the uh, Book of the Bible sa Proverbs chapter 27. Basahin po muna natin as uh, we proceed sa ating daily Bible reading. And then uh, da- bago tayo tumuloy sa ating pong, uh, lesson proper. Okay, in Proverbs uh, chapter 27, if you, have, if you have your Bibles, kung sa mga nanonood po, sa ating uh, live streaming, if you have your Bibles, please open your Bibles in Proverbs chapter 27 at mag- magbasa po tayo. Now, pakisundan nyo lamang po ako sa inyo po mga uh, Bible. In Proverbs chapter 27 verse number 1, <clears throat> Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Let another man praise thee, and not thine own mouth, a stranger, and not thine own lips. A stone is heavy, and the sun is weighty, but a fool's Wrath is hev- heavier than them both. Wrath is cruel and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Open rebuke <coughs> is better than secret love. Faith, uh, faithful are the, are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. The full soul loteth and honeycombed, but to the hungry soul every bitter thing is sweet. As a bird that wandereth from her nest, So a man that wandereth from his place. Ointment and perfume rejoice the heart, so doth the sweetness of a man's friends by the hearty, uh, by hearty counsel. Thine own friend and thy father's friend forsake not, neither go into thy brother's house in the day of calamity. For better is a neighbor that is near than a f- brother far off. My son, be wise and make my heart glad that I may answer him that reproacheth me. A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself, but the simple pass on and are punished. Take his garment that is surety <clears throat> for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. He that blesseth his friend with a loud voice rising early in the morning, it shall be counted a curse to him. A continual dropping in a very rainy day, and a contentious woman are alike. Whosoever hideth her, hideth the wind and the, and the ointment of his ra- right hand, which berayeth itself. Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof, so he that waiteth on his master shall be honored. Verse number 19, As in waters answereth to face, so the heart of man to man. Hell and destruction are never never full, so the eyes of men are never satisfied. As a finding pot for silver, and the furnace for gold, so is a man uh, to his place. Verse uh, 22 Though thou shouldest bray a fool in a mortar among with, with a pestle, yet will not his foolishness depart from him. Be not diligent to know the state of thy flocks. Be, the, be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. For riches are not forever, and that the crown endure to every generation. The hay appeareth, and the tender grass sheweth itself, and herds and the mountains are gathered. The lambs are for thy clothing, and the goats are, are the price of the field. Uh, ver- last verse, verse 27, thou shalt, And thou shalt have goat's milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance for thy maidens. Alright, tayo po ay uh, magbukas po sa panalangin. Uh, let's pray. Takila namin Diyos na makapangirin sa lahat. Maraming maraming salamat po Ama for giving us another day. Uh, salamat po sa mag, uh, damag na kapahingaan po na dinagdag niyo po sa amin. Salamat po sa pag-iingat, sa kalakasan. At sa pribilehyo, Panginoon, sa araw na ito na muli namin kayo mapaglingkuran, mapapurihan, at uh, mabigyan po namin ng kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na muli na naman po kaming makakatanggap ng uh, exhortation mula sa inyong salita. And uh, mula po sa lesson po namin mag-aaralan, uh, patungkol po sa ABC of Christian Growth, Panginoon, ay patuloy po namin matu- mat- uh, matuklasan <coughs> at madiscover, Panginoon, ang susi tungo po sa katagumpayan ng aming pumbuhay kristyano, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pag-iingat niyo po sa amin. Salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. 
at uh, ano man pong bahit ng kasalanan nakikita, nakikita nyo po sa aming puso at isipan na that could, could uh, possibly, be, possibly hinder our hearts and minds sa pagtanggap ng iyong mga salita Panginoon, pakalinisin nyo po kami at patawarin nyo po kami o Diyos uh, please cleanse us from all unrighteousness at uh, patawarin nyo po kami binabalik po namin ang buong kapurihan pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas Amen Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. And ngayon, na po, ngayon naman po uh, ipagpapatuloy po natin yung ating pong uh, lesson about assurance of salvation. So dito po makikita po natin na kagaya nga po ng binanggit ko po sa inyo kahapon at nung isang araw is uh, makikita, makikita po natin na the, uh, very important thing sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, bilang isang a Kristiyano ay yung uh, makita natin yung ating sarili na pinagpapala ng Panginoon ano po. At uh, magsisimula po yan lahat sa susi, no? Kung meron man tayong mahalagang bagay sa buhay po natin na makita po natin is yung <coughs> susi ng, ng ng tagumpay ay wala pong iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya nga po yun yung una nating ni lesson about sa Joshua chapter 1 in verse number 8. At uh, yung the key, to, the, the key to success is the book Uh, ano po yung book uh, yung the law of god which is the the evidence ito yung ebidensya ng ating pong pananampalataya kaya nga itong pananampalataya na pinili po natin <coughs> ay uh, hindi po ito hula-hula hindi po ito uh, ano uh, hindi po ito pinasa lang sa atin na ng ating pong mga ninuno kundi ito po ay maliwanag na mayroon pong basihan ang basihan po natin ay wala pong iba kundi yung salita ng Diyos. At napag-usapan din po natin kahapon uh, all about yung ating unang uh, lesson, no, uh, our lesson one is about the assurance of salvation. So dito po sa, sa uh, pag-aaral po na ito ay lalo po natin makikita yung kahalagahan po ng kaligtasan na meron tayo ngayon. No, because kahit po yung mga matatagal na pong kristyano or yung mga baguhang kristyano, ay nagkakaroon po ng difficulty sa bagay na ito sapagkat lahat po lahat po ay dumarating sa tinatawag po natin na pagdududa no nag-aagam-agam nagdadalawang isip kung ano ba talaga yung uh, na, nakapaloob sa kaligtasan natin kaya napakaimportante ng pag-aaral na to kasi hindi lamang po tayo dadag, madadagdaga ng ng knowledge uh, patungkol po sa salvation o sa ano pa ano pa mang bagay na meron tayo sa buhay natin bilang isang mananampalataya bagkos hindi po hindi lang po ito karagdagan knowledge kundi ito rin po ay magsisilbi po nating confidence kasi ano man pong bahagi sa buhay natin bilang isang Kristiyano na hindi po maliwanag sa atin ay hindi po tayo magkakaroon ng confidence. O, hindi po lalakas yung loob natin na gawin yung isang bagay na malabo sa atin, no? Ano mang malabo sa atin hindi tayo magkakaroon ng confidence. No? Pero pag maliwanag sa atin 'yan at uh, uh, clear sa ating puso at isipan yung doctrine o yung pananampalataya po natin, eh, nandun po yung confidence. Kaya nga, uh, mas masarap na ipamuhay yung salita ng Diyos na naunawaan natin. Alright? So, ngayon, kahapon na pag-usapan po natin is yung pamamaraan ng Diablo. Uh, as I give you the introduction ng lesson 1 uh, of assurance of, of salvation, uh, ang Diablo ay <clears throat> in ko po sa inyo kahapon yung pamamaraan po niya kung papaano po yung pag pagtatrabaho niya when it comes sa uh, ating pong kaligtasan no remember that our salvation is the foundation of our faith diyan po naka kumbaga sa building hindi po tatayo ang building kapag walang foundation no at uh, kung may may foundation man at hindi matibay eh hindi rin po yan matibay asahan po natin na kapag ang isang building o isang bahay na itinatayo ay mahina ang foundation asahan po natin na habang binibuild po yan ng kanyang mga wallings hanggang sa kung ano man pong floor ang uh, ilang floor man po yan na uh, uh, gagawin eh hindi po rin matibay sapagkat hindi nga po matibay yung foundation kaya napaka-importante ano mang aspeto ng buhay natin napakahalaga ng foundation kasi doon po tayo magpapasimula at uh, kung matibay yung ating foundation matibay din po ang alam ang uh, matibay din po yung ating pong uh, pagpapatuloy no So ngayon, uh, kahapon, uh, sabi ko nga, in-explain in ko sa inyo yung pamamaraan ng Diablo. Ngayon naman, let's go to the meaning of the word assurance. Okay? So pag sinabi po natin assurance, tandaan po natin that uh, by assurance, okay, ito na po yung uh, nakapaloob sa ating pong uh, uh, 
nakapaloob po sa ating uh, lesson, okay? Uh, what is wa, ang ang uh, ang hahanapin na po natin ngayon sa ating lesson is yung meaning ng assurance sa pamamagitan ng salita ng Diyos, okay? Okay, sabi po ang ang meaning po ng uh, ng assurance is assurance of, by, uh, by assurance of salvation, we mean we mean the intellectual and the spiritual certainty that you belong to God that you possess eternal salvation. So yun yung ibig sabihin po ng eternal or assurance of salvation. Ibig sabihin pag sinabi nating assurance of salvation, ang ang ang, ang tinutukoy po natin is the intellectual and spiritual. So, tandaan na tandaan po natin 'yan, dalawang bagay na kasiguraduhan, intellectual and spiritual. Kumaga pag uh, kung kumaga kung tayo ay nakakatiyak ng ating kaligtasan, we are intellectually and spiritually certain. Okay? So certain tayo sa ating sa ating intellect and certain tayo sa ating spiritual. No? Dapat magkasama po yan, inevitable po yan. Pero alam niyo po ba na marami pong tao kaya po nagdududa sa kanilang kaligtasan? It's because they are uh, intellectually uncertain. Iba naman, spiritually uncertain. Kaya napaka-importante po na Uh, yung intellectual and spiritual magkasama po yan para mag, magkaroon tayo ng tinatawag na assurance of salvation. Ano po yung dapat matiyak natin na pagdating sa ating kaligtasan para magkaroon tayo ng assurance? Intellectual and spiritual certainty that you belong to God. O, kailangan intellectually alam mo na ikaw ay sa Diyos na at meron ka ng eternal life. And then also, you must certain spiritually na meron ka ng eternal life at ikaw ay, ay sa, sa Panginoon na. Now, so, uh, let's go to the passage kung ano po yung basihan po natin ng intellectual certainty. In, in verse num- uh, in 2 Timothy chapter 1 in verse number 2, so ito yung pina-assignment ko po sa inyo kahapon no, about sa assurance of salvation. In, uh, in 2 Timothy chapter 1 in verse number 2, Second Timothy chapter 1 ah uh, sorry in verse number 12 chapter 1 verse number 12 Sabi ng Bible for the which cause I also suffer these things nevertheless I am not ashamed for I know whom I have believed and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day so ang nagsasalita po dito walang iba kundi si Apostle Paul at sinusulatan po niya yung anak niya sa pananampalataya na si Timothy ang sabi ni, uh, sabi ni Apostle Paul that uh, ito pong uh, ito po yung uh, pananampalataya na pinili niya is he also suffer no? but nevertheless I am not ashamed hindi po siya nahihiya bakit hindi siya nahihiya for I know that's the key word tandaan po natin yan for I know For I know whom I have believed. So nakita niyo po, uh, maki, maliwanag na sinasabi po ni Apostle Paul that he know whom he believed. So ano yung sabihin po nun? The word know, no? the word know is intellectual. So, intellect, yung, yung kanyang approach is intellectual. So baga, uh, kumaga, kaya siya hindi nahihiya, bagamat siya ay nagsasuffer sa bagay na paglilingkod sa Panginoon, but, pero dahil alam niya, he is certain intellectually, he is not ashamed. Okay? Hindi siya nahihiya, bagamat nagsasuffer ang, uh, uh, um, um, nagsuffer sa buhay ni Apostle Paul uh, sa paglilingkod, sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, but because intellectually he is certain kung sinong pinaniniwalaan niya, sinong pinanampalatayaan niya, eh, Uh, he is not ashamed. At ang sabi niyan, uh, For I, I know who am I believe and I am persuaded. O, pag sinabi po natin persuaded is, ganun din po, uh, intellectual. Persuaded is uh, confident. Why he is confident? Because he know. ba? Diba? Yun po yung sinasabi ko po sa inyo kanina na anumang bagay sa buhay natin na alam natin, no, maliwanag sa atin, ay magbibigay ito sa atin ng confidence. Kumbaga, hindi tayo maihiya na ipamuhay yung, yung pamumuhay ng pagiging Kristiyano sapagkat alam natin, we are we know, certain, certain tayo intellectually. So, ang 
ang pinakaina address dito yung ating mind. Ano po? So, kung tayo po ay nakakatiyak na tayo ay pupunta sa langit, we should intellectually cert be certain sa ating pong pananampalataya. Okay? Like Apostle Paul, he is uh, he know and he is persuaded. So, kung meron nan po kayong, sabi ko nga sa inyo kanin, kahapon, ay pinapag, uh, uh, ano, nire-require ko po kayo ng nang nang uh, nang ballpen and and, and uh, paper na pwede niyo pong pagsulatan kasi ito po mga verses po na ito napakahalaga napakahalaga po nitong mga talatang ito kaya if you have uh, any any chance na makapagsulat po kayo mas maganda po na kayo po ay nakakapagsulat nang sa ganun eh masusundan niyo po yung atin pong lesson at meron kayong record okay so ilagay niyo po sa inyo pong uh, sa inyo pong sulatan yung verse natin na 2 Timothy chapter 1 in verse number 12 at yung keywords po dyan is yung word na know and persuaded. Okay? So, yan po yung magandang isulat nyo po dyan. And then, let's go to the spiritual uh, spiritual certainty in uh, 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Pakibuksan nyo po ang inyo po mga Bible in 1 John chapter 3. So kanina sinabi ko po sa inyo kanina yung intellectual certainty yung uh, kasiguraduhan natin sa ating mind. Ngayon naman uh, pag buksan naman natin yung ating Bible sa 1 John chapter 5 in verse number 13 and this is the spiritual certainty. No, yung kasiguruhan kasiguraduhan natin spiritually. Okay? In uh, 1 John chapter 3 in verse number uh, sorry, 1 John chapter 5 verse number 13. Sabi po ng Bible, These things I have have I written unto you that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Okay? So, makikita natin dito, uh, in spiritual certainty, ano po ang keywords pa rin po natin dyan, in uh, verse number uh, verse number 13, sabi dyan, that I, and these things have I written unto you that ye believe on the name of the Son of God. So, ikaw, nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, that ye may know. So, after you believe, you know you have eternal life. So, that is spiritual certainty. Okay? So, ito ay nagbibigay po sa atin, lalo ng, ng, uh, na, na, o nagpapatibay ng ating pong panana, pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Because we know we have eternal life. No, after we believe on the Lord Jesus Christ, nung, nung pagkatapos natin tanggapin ng Panginoong so Kristo na ating Diyos at tagapagligtas, nagkaroon tayo ngayon ng spiritual certainty. So that's the word assurance. Uh, assurance of salvation. Okay? Uh, intellectual and spiritual certainty. So tatandaan po natin yung uh, bagay po na yan. Okay? So I hope maliwanag po yan. Now let's go to... Do, to Let's go to uh, letter B. So una, yung uh, yung sinagot natin is ano yung meaning ng assurance of salvation. Now, now ito na naman yung pangalawang sasagutin po natin. Why do I as a human being need assurance of salvation? Bakit naman natin kinakailangan malaman o kinakailangan natin ng tinatawag na assurance of salvation? Bakit natin kinakailangan matiyak talaga? Okay. So in 1 John chapter 4 in verse number uh, in 1 John chapter 1 verse number 4. So ito na po yung pangalawang sasagutin natin kanina sinagot po natin kung ano yung meaning ng assurance of salvation. Naman ngayon naman sasagutin naman natin ngayon kung ano ba yung dahilan kung bakit natin kailangan ng assurance. Okay? Una, number 1 in uh, 1 John chapter 1 verse number 4. The Bible says, "And these uh, these things write unto you, that your joy may be full." So that's number one. It brings us joy. No, impossible po sa isang tao na matiyak niya na na, na yung kanyang kaligtasan ay sigurado, uh, accurate sa pagkat meron pong record. No, kaya nga sabi yan that. Uh, Uh, and these things write unto you saan po iyan nakasulat of course sa sa aklat ng 
uh, ng Panginoon, the oracles of God, the holy, the holy writings, which is the book of the law. Dito po nakasulat yung uh, katiyakan po natin ng kalangitan. No, merong record, may ebidensya. Pag humarap tayo sa korte, eh, hindi po tayo Uh, hindi tayo mapapahiya kasi yung ating pong uh, pinaninindigan ay meron pong ebidensya. No? At sigurado may ipapanalo yung kaso kapag ka meron kang concrete evidence. Okay? So ito, ano po yung basihan ng ating pong kaligtasan which is uh, ito po ay nakasulat. No? Nakasulat po saan? Sa book, sa, sa aklat ng Panginoon. And uh, dahilan po sa nakasulat po yung ating pong record ng ating kaligtasan, it brings us joy. That's number one. It relieves our anxiety. No, pag alam mo na ikaw ay tiyak na pupunta ka sa langit, eh makaka ito sa sa kalungkutan natin, 'di ba? Minsan sa buhay natin kapag tayo ay uh, problemado at uh, uh, we are uh, compounded ng uh, <coughs> ng jablo sa uh, magkabilang banda ng ating buhay, wala ma-feeling natin eh uh, grabe sobrang bigat na ng problema po natin. But Uh, alalahanin lang po natin yung ating kaligtasan anumang oras dumating sa atin yung tinatawag na kamatayan we have a, a hope of heaven alam natin na sa langit tayo pupunta di ba some uh, some way ng ating buhay nagiging ano tayo eh, nagiging masaya imposible sa isang isang kristiyano na pagka tiyak niya na pupunta siya sa langit eh hindi siya masaya no pagka malungkot pa rin ang taong tumanggap na sa Panginoon eh, there's something wrong kasi ang alam ko po Uh, ayun po din sa Bible sabi dito, sabi, sabi dito si, sa 1 John chapter 1 verse number 4 these things write unto you that your joy may be full so ang taong tumanggap na sa Panginoon siya na ay masaya o ang tanong malulungkot ka ba na pupunta ka sa langit o, malaman mong pupunta ka sa langit you are 100% sure that you are going to heaven when you die malulungkot ka po ba yan o Aanhin mo yung problema na hinaharap mo ngayon kung alam mo na pupunta ka sa langit. No? Tandaan natin that problems in our life, lumilipas yan. Pero yung eternal life, hindi po yan lilipas. Amen? In 1 John chapter 3, verse number 19, pangalawang bagay na ibinibigay sa atin or uh, dulot sa, dinudulot sa atin ng ating pong katiyakan ng kalingitan, which is uh, yung assurance of salvation, intellectual and spiritual certainty, Uh, in 1 John chapter 3 verse number 19 to 21. Sabi diyan, and hereby we know that we are of the truth. Alam natin na tayo ay nasa katotohanan and shall assure our hearts before him. For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Beloved, if our heart condemn us not, Then have we confidence toward God. So, ano po yung pangalawang may ibibigay sa atin ng assurance of salvation? Number one, it brings us joy. Number two, it brings us confidence before God. So, binibigyan tayo, sabi ko nga sa inyo kanina, ng confidence. Bakit? Kasi alam natin that we have the truth. Saan ang gagaling yung truth? Sa salita ng Diyos. This is our evidence. You know? Hindi tayo pwedeng pasiningwalingan ng tao na sasabihin nilang hindi tayo ligtas. Sapagat nagkakasala pa rin tayo. Bakit? Sapagat meron tayong, meron tayong record, meron tayong basihan na ating pananampalatayang tinanggap is uh, sigurado. Kaya nga confident tayong humarap sa tao at ipakilala ang Panginoong Sokristo at ibahagi ang pangalan ng Panginoong Sokristo because we believe that our, our faith is uh, uh, ito yung nasa, nasa katotohanan na po tayo. No? Sabi, nga ni, uh, sabi nga ni John, we have the truth and uh, our hearts is assured. Di ba? Sigurado. Kaya nga, minsan, kinukondem tayo ng ating puso na na makasalanan tayo. Ito yung ating uh, ginagawang uh, uh, hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon that God is greater than, uh, than our hearts. In verse number 20, yun ang, yun ang napakaganda dun eh. No? Minsan, yung puso natin, ikukondem tayo. Grabe yung, grabe yung buhay natin dati. Maling-mali yung, uh, yung buhay natin. Pero salamat sa Panginoon, God is greater than our hearts. No? Uh, God is greater than our hearts and knoweth all things. Alam niya lahat ng bagay. Kaya salamat sa Panginoon that uh, we have confidence in God. Amen? In Colossians chapter 2, verse number 2. Okay, buksan natin. Colossians chapter 2. Alright? In Colossians chapter 2, verse number 2, sabi po dyan, that their hearts might be comforted 
being knit together in love unto all riches of the full assurance of understanding to the acknowledgement of the mystery of God and the Father of Christ. Okay? So, number one, uh, assurance of salvation give us joy. Pangalawa, assurance of salvation give us confidence. Number three, the assurance of salvation brings us comfort in our heart. Okay? So, bagamat, sabi ko nga sa inyo kanina, ang, ang mundo ay matindi yung pang... Uh, pagpipressure sa atin, matindi yung pagkokondem sa atin na hindi tayo ligtas o hindi hindi sigurado yung kaligtasan po natin. But salamat sa Panginoon that because of the, the assurance of salvation, kapag tiyak natin, napuputa talaga tayo sa langit. It, hindi lang po ito nagbibigay sa atin ng confidence but also comfort, no? Bakit? Bakit kailangan natin ng comfort? Sabi ko nga <coughs> yung yung kasalanan, yung jablo, talagang pinaparamdam niya sa atin na we are defeated. We are Uh, yung umaga talunan tayo dahilan sa pagkakasala natin pa ulit-ulit. Pero salamat sa Panginoon that kung, kung tiyak natin napupunta tayo sa langit, kung certain tayo sa ating kaligtasan, intellectually and spiritually, eh, it will give us comfort. Like, we are comforted. No? In James chapter uh, 1 in verse number 8, sabi po doon sabi ng Bible, a double-minded man is unstable in all his ways. A double-minded man is unstable in all his ways. So, Joshua chapter 1 verse number 8. So, makikita po natin dyan na yung taong pabago-bago ng isipan is unstable. Kaya nga, ano eh, uh, wala siyang, ano eh, wala siyang siguradong kinat- tinatayuan sapagat double-minded nga eh. No? At yun po yung danger doon. Kapag ka yung ating katiyakan ng kalangitan na sigur- sigurado na nakikita na natin y- yung ebidensya ng salita ng Diyos na sigurado na pag tayo tumanggap na nampalataya sa Panginoon, sa langit na tayo pupunta, that is our assurance. Pero dahilan sa, dahilan sa uh, ang jablo ay nagdalagay ng doubt sa tao, so ang nangyayari, nagkakaroon ngayon ng double-mindedness yung tao. At kapag ang tao ay double-minded, wala po siyang uh, unstable po siya. Pero salamat sa Panginoon that because of salvation, assurance of salvation, it brings us, number four, stability. Okay? Number one, assurance of salvation brings us joy. Number two, confidence. Number three, comfort. And number four, stability. Ibig sabihin, stable. Maga, hindi, tayo pa, hindi, pa, hindi tayo pag-iwang-iwang sa pananampalataya natin. Hindi tayo pa, ano, uh, pawendang-wendang sa ating pananampalataya because we know that we are saved. Amen? And also, uh, last, in 1 John, chapter 5, 1 John, sabi ko po sa inyo kahapon, marami tayong talatang babasahin, kaya uh, please take down notes para meron kayong mababalikan. Okay? 1 John, chapter 5, verse number 4 and verse number 5. And sabi po dyan, For whatsoever is born of God, overcome it, overcome it the world, and This is the victory that overcame the world, even our faith. Verse 5. Who is that overcame? Who is he that overcame the world? But he that believeth that Jesus Christ is the Son of God. Okay. So, sino man sabi dito sa verse number four, sino man ang uh, uh, ipinanganak muli sa uh, we are we are born of God. Ibig sabihin yung na save. We are born again uh, sa harapan ng Panginoon. So, tayo po ang meron pong kakayanan to overcome the world. Meron tayong ability na mapagtagumpayan natin yung salibutan. No? Bakit? Sapagkat wala na po yung power ng jablo sa atin. Bakit? Kasi nga, uh, we are uh, God's property na. No? And this is the victory that overcome the world. What is that victory? The victory na, 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 na napagtagumpayan ng Panginoong Sokristo yung kamatayan. No? Nung during on the cross, No, 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 na ibinigay niya ang kanyang buhay but on the third day he rose again no? so sa madaling salita that victory is our salvation and that victory uh, uh, na nag-overcome sa salibutan no? sino po yun? Who, sabi yan, who is he that overcome the world? he that believe it that Jesus Christ is the son of God yung mga suma, suma, sumampalataya sa Panginoon they are uh, the ones who overcome the world so that's That's our last no na point doon sa ating pong uh, uh, ba, na yung yung sinasagot natin kung bakit natin kailangan ng assurance of salvation. Okay, una, assurance of salvation gives us joy, 
Pangalawa, confidence. Pangatlo, comfort. Pangapat, stability. And last is uh, enables us, it enables us to overcome the world. It enables us to be effectively serve the Lord by telling others about Jesus. So, ganito po yun. Kaya nga po, hindi natin pinapahintulutan na yung, kat- yung katiyakan natin ng kalangitan ay manatili sa atin. Bakit? Sapagkat alam natin na ito po ang kaligtasan na ating tinanggap ay kailangan din po ito ng mga tao. Kaya nga, uh, ibinabahagi po natin. Kaya nga yung iba sa atin, di ba, narat- na- naka- nakarating sa atin yung salita ng Diyos. Because there is someone na nag-share sa atin. Bakit po nila ishinare? Sapagat nakita nila yung kahalagahan ng kaligtasan na kanilang tinanggap na kailangan din po itong malaman ng, ka, ng, ng ibang tao. Especially po ng ating mupong mga kamag-anakan, yung ating mahal, mga mahal sa buhay. Kailangan, kailangan po nilang makilala yung pananampalataya na meron tayo. No? It, and uh, because this faith okay, can only, uh, is the only way to overcome the world. No, kailan man hindi tayo kaya hindi wala tayong power over the system of the world nung hindi pa tayo naliligtas kaya kahit saan tayo dali ng kasalanan doon tayo pupunta eh. Pero pero because of uh, our salvation, no, yung pananampalataya natin nanggap natin, no, meron tayong ngayon kakayanan na over ma-overcome natin, mapagtagumpayan natin yung uh, sanlibutan. Kaya nga hindi wag nating panatilihin ito sa atin. Kung talagang tiyak na natin na tayo ay ligtas na, no? Meron na tayong joy, meron na tayong confidence, meron tayong comfort, meron tayong stability. We have uh, the power to overcome the world. Eh kinakailangan i-share po natin ito sa iba. Okay? So that's number number ano, yung pangalawang uh, tinatalakay po natin. Unang tinalakay natin yung meaning ng uh, assurance. Pangalawa is uh, yung bakit natin kinakailangan ng, ng assurance. Uh, why do we need assurance? And then, ito na po yung pangatlo. Number three na ating pong sasagutin. What is the basis of salvation? So, ito naman yung uh, basihan. Actually, uh, bago pa po natin ito talakayin, eh, binanggit ko na po sa inyo pahapyaw yung basihan ng ating pong pananampalatay. Of course, ang, ang basihan po natin is from the Word of God. Pero ang tanong, saan? Saan parte ng salita ng Diyos yung basihan natin ng ating pong kaligtasan? Okay? Pag sinabi natin basis of salvation is it is the substantial evidence. So binanggit ko po sa inyo kanina na kapag tayo ay nasa korte, kinakailangan para may panalo natin yung yung kaso, kinakailangan natin ng matibay na ebidensya. Di ba? Kapag humarap ka sa sa husgado at uh, ipepresent mo yung iyong kaso, no? At uh, hahanapan ka ng uh, matibay na ebidensya kapag wala kang ipinakita. Eh tagilid yung kaso. No, hindi mo hindi mo pwede, hindi mo basta-basta maipapanalo yung kaso. Pero sa pamamagitan ng substantial evidence, eh you have all uh, ano kumaga meron kang kakayanan na ipanalo talaga yung kaso. No? So ito rin yung ito po yung uh, basihan ng ating pong kaligtasan in 1 John chapter 5. So binasa na po natin ito kanina. Yung naunang verse. Pero ito po yung tatandaan po, po natin. Okay? 1 John chapter 5. In verse number 11 and verse number 12. Paki, uh, pakitandaan po ito. At uh, kung kaya po natin ma-memorize, mas maganda i-memorize po natin. In First uh, John chapter 5 in verse number 11, verse number 12, sabi po ng Bible, And this is the record that God hath given to us eternal life. <clears throat> so what is the, the substantial or what is our uh, substantial evidence? This is the record. So ito po ay nakasulat, ito po ay naka, naka, nakatala. Ibig sabihin kung ito po ay nakasulat, nakarecord, eh, hindi natin po ay pwedeng baguhin to. No, hindi natin pwedeng pag, pagpasinungalingan to kasi naka-record na yan eh. No? Sino mang tao magsasabi hindi totoo ang kaligtasan, eh wala po silang matibay na ebidensya. Tayo po may matibay na ebidensya. Ano po yun? This is the record. No? Pag merong, merong lalapit sa atin, eh bakit totoo ka bang ligtas? Baka hindi ka, hindi ka ligtas. No? This is the record. Ito po yung record ng ating kaligtasan. Sabi niya that God had given to us eternal life. Ano po yung ibinigay ng Diyos sa atin na, rec- na naka-record 
God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. Ito yung eternal life na ito ay nasa kanyang anak who is the Son. Capital letter S. Walang iba kundi siya ang, ang Panginoong Heso Kristo. In verse number 12, He that hath the Son hath life. Sino man ang meron pong buhay, uh, sino man po ang merong ana, uh, na, nasa kanya ang anak, ay eh, meron siyang buhay. And what is that life? Eternal life. And he that ha, and he that hath not the son hath not life. So madaling ino, madaling unawain po ito. Hindi po ito malalim na pag-aaral. So ano po yung pinag-aaralan natin dito? What is the basis? What is our substantial evidence when it comes sa ating kaligtasan? In 1 John chapter 5 verse number 11 and 12 This is the record. Kung merong magtatanong, sino ba ta- ligtas ka ba talaga? Sa anong basihan mo ng iyong kaligtasan? This is the record. Ano po yung re- naka- ano, ano, ano yung nakasulat na binigyan tayo ng eternal life ng Panginoon? At kanino po o saan pinadaan ng Panginoon yung eternal life? Through His only begotten Son. Who is that Son? No other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, We have now the eternal life. Pero yung, uh, yung kasunod, He that hath not the Son of God hath not life. Sino man po yung, mga, yung tao na walang Kristo sa puso niya, wala po siyang eternal life. Kaya maliwanag din po ito na ebidensya na kapag hindi tayo sumampalatay sa Panginoon, nakarecord din po yan na hindi po tayo mapupunta sa katahanan po ng Diyos kasi wala tayong eternal life. Eh. You see? So napakaganda na malaman po natin that we have eternal life. And this is our substantial evidence. You see? So nasagot na po natin yung pang- pangatlo. O, una na una natin sinagot natin is the meaning of assurance of salvation. Pangalawa, uh, sinagot natin yung uh, why do we need yung assurance ng ating kaligtasan. Uh, and then pangatlo, sinagot natin yung basis what is our basis so kapag meron lalapit sa, sa atin mag, magsasabi ligtas ka ba talaga o saan bang basihan ang kaligtasan mo so we have we have this record ano po yung naka-record that God hath given to us eternal life well, and this life is in his son he that hath the son hath life and he that hath not the son hath not life so maliwa, maliwanag po no Hindi po malalim yung pinag-aralan po natin. And then, uh, dito po natin, it, uh, mayroon po tayong tinatawag na three grounds for your salvation. No? Nakapaloob pa rin po ito sa basihan ng ating pong kaligtasan. Okay? Meron po tayong tatlong uh, kumbaga grounds. Ano yung grounds? Ano po yung uh, 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 ibig sabihin ng foundation ng ating kaligtasan? Ano po yung foundation? Oh, huwag kayo malililito ha. Yung sinasabi ko po sa inyo kanina na foundation of our faith is our salvation. Pero meron pong, meron pong foundation din naman yung ating salvation. Ano po yun? Okay? In Titus chapter 1 in verse number 2. Titus chapter 1 verse number 2. Okay? In Titus chapter 1, in verse number 2, sabi po ng Bible, In hope of eternal life, which God had that cannot lie, He promised before the world began. Okay? So napakaganda po, yung verse pa lamang po, makikita na po natin kung ano po yung tinutumbok po natin. Ano po yung sinasabi po dito ng Bible? In hope of eternal life, meron tayong eternal life. Na binigyan, binigyan tayong pag-asa dahil meron, binigyan tayo ng Panginoon ng eternal life Bunga na, buhat nung tinanggap natin si Kristo na ating Diyos at tagapagligtas ngayon nung tinanggap natin ang Panginoong So Kristo bilang ating tagapagligtas meron na tayong eternal life kanino po galing yun? sino po ang nagsabi nun? yung Diyos no. okay? that is our substantial evidence meron tayong ebidensya ngayon kung bakit po tayo ganun na lang ka-confident na, na, na totoo Uh, na meron talaga tayong eternal life because ang nagsabi nun ay ang Diyos. At maliwanag po sa talatang binasa po natin na dahilan sa ang Diyos ang nagsabi, eh, we have the confident that we have we have confident because uh, we have confidence because meron tayong eternal life, no? At ang nagsabi po nun ay ang Diyos at maliwanag in verse number 2 that God cannot lie. Hindi po nagsisinungaling 
ang Diyos. That's why number one of our grounds in assurance of salvation is the person of God. Yung persona ng Diyos. Halimbawa, tingnan niyo po ah, tayo, tayo po mga tao, when it comes sa pagtanggap ng halimbawa, ng, uh, ng regalo, o, o, uh, for example, may nagsabi sa atin na, uh, Brad, bibigyan kita ng ano ah, bibigyan kita ng uh, bagong ano bagong damit. Huwag kang mag-alala, sa sahod ko bibigyan kita ng ng bagong damit, no? Kapag meron tao sa atin nagsabi ng ganyan o regaluhan kita o lilibre kita sa sa sahod ko, huwag kang mag-alala. Promise ko sa iyo 'yan. 'Di ba? Pag pinangakuan tayo ng tao, grabe po yung pagtitiwala natin eh. Ireremind pa nga natin, oh, malapit na sahod mo ah. Nangako ka sa akin. 'Di ba? Pagka pinangakuan tayo ng tao, grabe yung tiwala natin, grabe yung confident natin, no? Na talagang ibibigay sa atin 'yun ng tao. No, kaya yung mga mahihilig ng ano, yung mga mahihilig sumali sa mga ano sa sa TV show, sa mga game show, o, kagaya ng uh, sumasali kayo sa Wawawin, 'di ba? Nagte-text pa kayo doon kay kay Willie at uh, magsasali kayo doon sa mga games sa sa TV show, no? At hoping na mananalo kayo. O, tapos pagka nabanggit yung pangalan niya, o, bigyan ng jacket yan. O, nanalo ka ng 5,000. Eh, grabe yung ano natin eh. Grabe yung, yung saya natin. Grabe yung, yung, yung paninindigan natin. Eh, o, sinabi ni Willie, bibigyan niya ako ng 5,000 pesos. Ipag, ipagkakalat pa natin yan sa kapitbahay natin. O, nanalo ako ng 5,000. Sabi ni Willie, bibigyan niya daw ako ng 5,000. May kasama pang jacket at meron pang grocery. To, grocery. O, di, grabe yung confident natin. Grabe yung, grabe yung uh, uh, tiwala natin doon sa pangako ng tao. Pero no? Pero kung titingnan natin yung credibility ng tao na nagsasabi, kahit sabihin na natin na marami na siyang natulungan o talagang sigurado yung tao na yan, uh, kumbaga uh, uh, tumutulong talaga siya sa tao, pero tao pa rin yun, pwede pwede pa rin siyang magbago. 'Di ba? Pwede pa rin siyang magsinungaling. Pero salamat sa Panginoon that the witness of our salvation the, the, uh, the, the, the is the person of God. Yung yung nangako sa atin mga kapatid hindi hindi tao lang kundi Diyos na nagsasabi in Titus chapter 1 in verse number 2 that God cannot lie. Hindi po siya pwedeng magsinungaling because yung pagsisinungaling is against po yun sa kanyang nature, against po yun sa kanyang personality. Okay? Against po yun sa holiness ng Panginoon. Kaya nga hindi po hindi po pwedeng siyang magsinungaling. Kaya nga pag ang, ang Diyos ay nagsabi that you have eternal life eh, talagang nandun po yung ating pong pagtitiwala. Huwag tayo masyado magtiwala sa tao. Na kung, kung, ta, kung yung tao na ako sa atin, grabe na yung pagtitiwala natin sa tao. How much more yung Panginoon na nagsasabi that you have eternal life. You see? Kaya yung persona ng Panginoon pa lang, makikita na natin that yung, yung assurance ng kaligtasan natin, yung, yung, yung basihan ng kaligtasan natin ay napaka-concrete. O maga hindi basa-basa pwedeng tibagin ng tao. No? Hindi pa pwedeng pasinungalingan ng tao. Bakit? Ang Diyos mismo nagsasabi, you have eternal life. So, uh, yung persona ng Panginoon ay ito po yung magiging basihan ng ating pong katiyakan ng kalangitan. Okay? So, not only the, the person of God, pangalawa, pangalawang, pangalawang grounds ng ating, uh, ng ating kaligtasan in John chapter 5. John chapter 5. In John chapter 5 in verse number 24. In John chapter 5 in verse number 24, sabi sabi ng Panginoong Sokristo, Verily, verily, I say unto you that, uh, unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Okay. Ano po yung makikita po natin diyan? Uh, another verse. So tandaan lang po natin dito ang nagsabi po niyan na uh, ay ang Panginoong Kristo. no? Binigyan niya tayo ng uh, na sinasabi niya na he that believe it on him that sent me hath everlasting life. In Romans chapter 10 verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So ano po yung makikita po natin diyan? 
na isa 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 pa sa grounds ng ating salvation, ng ating assurance. Number one, yung yung grounds isa number one ng grounds ng ating kung, pong kaligtasan is the person of God that God cannot lie. Pangalawa is the promise of God. It is the promise of God. So maliban uh, uh, hindi lamang po ang Panginoon ang nagsabi na tayo ay may eternal life na nung buhat na tayong na tayo ay tumanggap sa Panginoon but also uh, kinakailangan din po natin makita yung pangako ng Panginoon na ang sino man ang mananampalataya sa kanya ay bibigyan po niya ng eternal life sino po ang nangako wala pong iba kundi yung Diyos na hindi po nagsisinungaling so sabi ko nga sa inyo kanina yung example ko sa inyo kanina pag ang tao nangako sa atin grabe na po yung pagtitiwala natin sa tao sobra sobra, sobra tayo magtiwala sa tao pag pinangakuan lang tayo eh. diba? kaya nga yung ibang mga tao mga ibang mga kababaihan na, na wewendang eh pangakuan lang sila ng, ng uh, mga bituin sa langit susungkitin yung bituin sa langit no? ibibigay yung buong mundo grabe, mag, grabe na magtiwala yung ano eh yung tao, pangako lang ng tao yun. Pero makita niyo po, ang Panginoon nangako sa atin in, uh, in John chapter, uh, chapter 5 verse 21, sabi ng Panginoon, verily, uh, 24, very, verily, verily I say unto you, He that heareth my word and believe it on him that sent me hath everlasting life. Diba? Ang Diyos mismo yung nangako sa atin that He will give us eternal life. So, yung yung grounds po na yan ng ating yung at ng ating kaligtasan ay eh, napakatibay. Ang Diyos po yung nangako sa atin. At yung unang yung unang grounds po natin that pinakilala po sa atin yung kung sino yung nangako ng ating kaligtasan, it is God. He cannot lie. Kaya nga uh, credible pag nangako ang Panginoon, talagang sigurado. 'Di ba? Kaya uh, tayo lang naman ang pabago-bago eh. Ang Diyos hindi yung, hindi yung nagbabago. Okay? So, and then the last Uh, basis of our, our salvation or the last ground of our salvation in Romans chapter 5 Romans chapter 5 verse number 5 Romans chapter dito po natin siguro tatapusin <clears throat> Romans chapter 5 in verse number 5 ano sabi po ng Bible In Romans chapter 5 verse 5 and hope make it not a shame because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. So you see the person of the Holy Ghost or the Holy Spirit. Romans chapter 8 verse number 16. Romans chapter 8 verse 16 that the spirit itself beareth witness in our spirit that we are the children of God. The Holy Spirit ay nagbe-bear witness sa atin pong spirit that We are the sons of God. We are the children of God. Yung banal na Espiritu mismo ay uh, siya po yung, yung na, namamagitan sa atin, siya po yung witness sa atin that we are the children of God. Bakit? Sapagat nung tinanggap natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas ay nanahan na dito sa ating pong physical or sa mortal body, yung Holy Spirit. No? Naselyuhan na tayo ng banal na Espiritu na nagsasabi that we are God's property. Kaya nga ko ang pangin ang kung ang Holy Spirit, ang banal na espiritu ay nanahan na po sa atin, no? Meron na tayong presensya ng Diyos sa buhay natin. That's why that is our third and last uh, grounds ng ating assurance. Ano 'yon? The presence of God. Number one, the person of God. Pangalawa, the promise of God and then the la- lastly is the presence of God. Meron na ng- yung yung presensya na ng Diyos ay nasa sa atin na. Maaring hindi po natin 'yan nararamdaman, no? Yung parang parang wala tayong uh, yung yung sinasabi ko po sa inyo nung unang uh, lesson na binigay ko po sa inyo na parang walang supernatural uh, happen na, na parang wala hindi tayo pinangangailangan o hindi bumula yung bibig natin, hindi tayo gumulong-gulong at uh, nagsabi ng mga hindi nauunawa ang salita at sasabihin natin pus-pus tayo ng banal na espiritu, no? Hindi na po natin kinakailangan maranasan po 'yon. No, ang tawag doon sa mga tao na yun ay kulang sa ligo. Kaya nga po, pag tayo po ay uh, tumanggap na sa Panginoon, bagamat wala pa tayo nararamdaman o nakakaiba sa katawan po natin, na hindi na natin kinakailangan ang tayo yun. No, ang kailangan lang po natin dito is yung pananampalataya. No, pag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon bilang ating tagapagligtas, na tinanggap natin ang Panginoon, nanahan na sa atin yung banal na Espiritu. Kaya nga, meron na tayo ngayon presensya ng Diyos. 
Kaya nga kahit saan tayo magpunta bilang isang anak ng Diyos, hindi tayo pwedeng magtago eh. Di ba? Hindi ka pwedeng magtago sa Panginoon because you have the presence of God. No? Hindi ka gaya ng Old Testament na umaalis yung presensya ng Panginoon. Ngayon, hindi na po. May pangako ang Panginoon no? na magdidwell sa atin habang buhay. Yung Spirit, yung, the, the Spirit of God, the Holy Spirit, the Spirit of uh, promise. No? He, will in, he will abide forever. No, kung tayo ay tumanggap na sa Panginoon, na selyuhan na tayo ng banal na Espiritu, kahit tayo ay mamuhay, for example, ligtas na tayo at mamumuhay tayo na parang hindi ligtas, eh, hindi pa pwede yun. At, at tatakasan natin yung presensya ng Panginoon, lalayo-layo, magpapakalayo-layo tayo, saan tayo pupunta? Wala tayong pupuntahan na walang, wala doon yung presensya ng Diyos. Bakit? Nanahan na sa atin yung banal na Espiritu. Eh. Di ba? Napakaganda po, napangako, napakagandang malaman na talagang nasa sa atin na yung presensya ng Panginoon. So doon pa lamang, no? The person of God, the promise of God and the presence of God. This is the our grounds of our salvation. Napakaganda po na pag-aaral po na ito, no? Kasi uh, sa usapin ng kaligtasan, actually sa totoo lang po ah, bilang taong ligtas, bilang taong tumanggap na po sa Panginoon, napakasarap pag-aralan ng kaligtasan. At kung meron man po tayong dapat sar- uh, laging sariwain sa buhay natin, this uh, this doctrine doctrine of salvation. No, napakaganda. Hindi po nakakasawang pag-usapan ng kaligtasan kung ikaw ay ligtas. Hindi po nakakasawang pag-usapan yung kaligtasan. Bagkus lalo po tayong dapat ma-excite na pinag-uusapan po natin ang kaligtasan po natin. Amen? So, I hope na pinagpala tayo ng Panginoon sa atin pong lesson about uh, yung uh, sa pagpapatuloy po na, na, natin ng ating lesson which is the assurance of salvation na nakalo, nakapaloob po sa ating pong uh, main topic which is the key to success. Okay? Tandaan po natin that we will never be successful kapag uh, malayo tayo sa salita ng Diyos. Kaya talagang ito po talaga yung pinag-aaralan po natin. No? Yung foundation ng ating pong pananampalataya which is our salvation. Kaya napakahalaga po, napakahalaga po ng topic po natin. So maraming maraming salamat po sa ating pong mga uh, live viewers po ngayon. Nais ko lang pong batiin po muna bago po tayo magwakas. Uh, kasama po natin nanonood si Ma'am Jennifer Narvas, mama po ni Ronnie. Magandang umaga po Ma'am Jennifer. Uh, at salamat din po kay Sir Arnold. Maraming uh, good morning po Sir Arnold. And mag- magandang umaga po Pastor Rick. Uh, at salamat po. At sa mga manonood pa po mamaya, uh, ki- uh, yung mga uh, mag- manonood po nito ay patuloy po tayong makipag-aralan ng salita ng Panginoon. And keep sharing yung ating pong link. Uh, mag-invite pa po tayo ng mga mga dinidisciple po natin. Napakaganda po nitong programa na ito kasi it is our uh, the, uh, another part of uh, other way of uh, discipleship, no? Bagamat uh, para po sa, sa atin ito primarily sa mga members ng CBBC Caloocan Mission, pero uh, kailangan talaga natin din po ito, no? Kailangan kailangan po natin. Pero mas maganda na i-share po natin para nang sa ganun marami din po makinabang ng uh, salita ng Diyos, no? Tuloy-tuloy po ta- tuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, wag tayong huminto hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So marami pa po tayong pag-aaral, napakarami pa po nating uh, matututunan mula sa salita ng Diyos. So wala pa tayong uh, sa kalahati ng ating lesson 1, pero napakaganda po nito. So napakaganda po ng ating pag-aaral. All right? So I hope na meron tayong natutunan sa umaga pong ito at magwawakas na po tayo sa panalangin. Let us pray. Takila namin Diyos sa makapangirin sa lahat. Maraming maraming salamat po Panginoon for giving us another uh, privilege and uh, salamat po sa pri- uh, pagkakataon na napag-aralan po muli namin ang inyo po mga banal na salita and uh, salamat po sa lesson po namin about sa assurance of salvation Panginoon uh, nakapaloob po sa key to success sa, sa susi ng, pag, ng, ng pagtatagumpay namin sa aming pong buhay Kristiyano. Tulungan niyo po kami Panginoon na mapagtagumpayan po lahat ng mga struggles and uh, afflictions sa buhay po namin at persecution sa buhay po namin. Salamat po Ama na meron, kayong, meron kaming uh, batay ng aming pananampalataya which is the Word of God at uh, meron kaming matibay na pundasyon ng aming pananampalataya which is our salvation, Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy lumago at patuloy tumibay sa aming pong, uh, pananampalataya, Panginoon. Ingatan niyo po ang inyong mga anak at uh, patuloy niyo po kaming Bigyan ng pagpapala at uh, bigyan po kami Panginoon ng maayos sa puso at isipan. I-bless nyo po ang maghapon pong ito. Gawin nyo pong productive at patuloy po Panginoon. Hiniling po namin ang inyo pong provision sa inyo pong gawain. Lalo higit sa construction building ng uh, junior church Panginoon. Uh, please uh, help us Panginoon na ma-provide po ang, ang 
ang mga materials na kailanganin po dito Panginoon at matapos po ito ang uh, project po ng aming pong simbahan pang gumamit po kayo ng mga tao na handa po mag- magpagamit po sa inyo at handa po maging bahagi Panginoon ng uh, ikalalawak at ikalalago ng, ng ministry nyo po sa lugar po na ito Panginoon lugar po ng kalookan Salamat po sa pangunan ng aming mahal na pastor patuloy niyo po siyang ingatan ng kanyang kalusugan at maayos na pangangatawan Panginoon at, uh, muli salamat po muli at binabalik po namin lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po. See you tomorrow, the same time, uh, 6 to 7 o'clock. And uh, always remember that uh, the key to success uh, ay sa pamamagitan lamang po ng salita ng Diyos. Maraming salamat po at magandang umaga po sa lahat.